Nia Metals is a project developer of projects that generate minerals and materials that are needed for a sustainable future. We look at battery materials, we look at some of the alloy materials, the lightweight alloy materials that are going to be needed across many industries in the future. You know, if we have a look at climate change, irrespective of what the raw materials are, it's really about how we source them and how we process them. I think the challenge is really to reduce the amount of carbon in the supply chain and in the footprint of the production process. And we have to process what is available. We can't throw it out and just keep digging up ad infinitum. And so even if we recycle every battery in the world in 2030, given the growth, uh, that would only supply 10% of what is needed for 2030's new production. I think collaboration, I, I think often business is like playing doubles tennis. You have actually got to have a partner who's strong where you're weak. So in terms of uh, us generating the IP, the process technology, uh, we've got a patented flow sheet, the know-how, that's one thing and that solves problems for the people that have batteries to, that need recycling and anyone that produces them or sells a product is going to need to recycle. But that's half the business. The other half in the business is actually providing a service to our customers. And that's where SMS is one of the largest fabricators of processing plants in Europe. That They actually operate all around the world in 95 sites. There's 14 and a half thousand employees. They are the delivery arm to what is our successful solution. We at SMS are pioneering technology with 150 years of experience in the field of plant construction and mechanical engineering. We have the right solutions for the metal industry. Die Industrie ist natürlich gefordert, seine Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, sie müssen ihren CO2 Footprint deutlich reduzieren. Und das betrifft nicht nur die Prozesse in der Industrie, mit der Produkte hergestellt werden, sondern auch die Produkte selber. Denn die Produkte brauchen Rohstoffe und es gilt auch mit diesen Rohstoffen sorgsam und sparsam umzugehen. Und das bedeutet letztendlich, dass wir auch Recyclingprozesse generieren müssen, die a. helfen, diese Rohstoffe möglichst vollständig zurückzugewinnen und b. auch den, beim Recyclingprozess selber möglichst wenig Emissionen zu generieren. At Primobius, we pool both expertise of both parties. On the one hand, Neometals, who is coming from the field of project development in the area of advanced materials, is working on the process side. We, as SMS, provide uh, the knowledge and expertise in the field of plant construction, engineering and operations uh, of these pl uh, recycling plants. Both together, we provide the complementary solutions for our customers in the field of battery recycling. The Promobis process unterscheidet sich nur dann in zwei Schritte. Im ersten Schritt werden die Batterien geschreddert. Dabei werden sie entladen und es fallen schon die ersten Rohstoffe an wie Kupfer und Aluminium, die zurückgewärmt werden können. Der Vorteil, dieses Schreddern kann man dezentral machen. Man kann das an gewissen Hubs machen, wo die Batterien gesammelt werden. Das heißt, man muss die Batterien nicht über sehr weite Strecken transportieren. Diese schwarze Masse wird in einem zweiten Schritt hydrometallurgisch, also nasschemisch, aufbereitet. Dabei entstehen hochreine Chemikalien, die wieder eins zu eins in die Batteriefertigung eingebracht werden. Und der Vorteil der Primöbelstechnologie dabei ist, dass kein Kohlenstoff verbrannt wird und es entsteht dabei auch kein CO2, sondern auch Kohlenstoff, den wir auch wieder zurückführen können in die Prozesskette. Our core focus is in developing projects to supply those raw minerals and advanced materials needed. And so, you know, one of the central parameters in terms of designing flow sheets is think about designing a plant that you would be comfortable putting next to your own house. So no emissions into the air, no toxic emissions in terms of liquid form and in terms of the tailings, you know, no permanent uh, or semi-permanent storage of tailings and what we actually try to do is to try to use carbon and sequester them. 
uh, and to make those tailings as inert and safe for future generations. The fact that we can take between 65 and 80,000 tonnes of carbon out of the air, put them into a leaching solution and neutralise that metallic tail as a carbonate just means that from an environmental and social uh, point of view, that is as green as you can possibly make an operation. There's no airborne emission, there's no liquid emission and the tailings are safe for storage pretty much for eternity. What would you do to make this thing so sustainable, right? Because if we run the incumbent flow sheets, that works well in certain jurisdictions and the number of jurisdictions that that's working is becoming smaller every day. Alle Industrien sind gefordert, sich nachhaltiger aufzustellen. Sie müssen deutlich ihren CO2 Footprint reduzieren. Das betrifft nicht nur die Herstellungsprozesse von Produkten, sondern auch die Produkte selber. Und gerade bei den Produkten werden eine Menge an Rohstoffen benötigt. Und wenn Sie jetzt an die Batterien denken, die Kobalt benötigen, Nickel benötigen, das sind alles begrenzte Ressourcen auf unserem Planeten. Und es gilt, diese sehr sparsam einzusetzen. Und wenn wir sie einsetzen, natürlich in eine Kreislaufwirtschaft einzubringen, sodass wir sicherstellen, dass wir sie wieder benutzen und möglichst beim Recycling wenig Emissionen generieren. We are really agile. We're a, a, a small team in terms of compared to our partners at, at SMS, but you know, we, we always try to prize ourselves on getting the best people available and then letting them tell us what we should be doing. Also, betreffend der Lithium-Ion-Batterien wird der Markt exorbitant werden. Das heißt, es wird einen hohen Bedarf an Fertigungsmöglichkeiten von Lithium-Ionen-Batterien geben, aber auf der anderen Seite auch einen hohen Bedarf am Recycling von Lithium-Ionen-Batterien. Denn wir haben in sowohl eine moralische Verpflichtung, aber wir werden auch von der Gesetzesseite gezwungen werden, Lithium-Ionen-Batterien nachhaltig zu recyceln. So recycling auf a very very small basis is going to become very very important, not so much in this decade, but absolutely in the next decade.